হবে না আমরা আগে টপিকটা একটু জাস্ট মানে যেহেতু আগেরটা একটু মোটামুটি বলতে পারো ডিসিশন ট্রি অ্যালগোরিদমটা নতুন ছিল অনেক কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলের ছিল সো ওইটাই আমরা জাস্ট একটু রিভাইন্ড করি আর একটা এক্সট্রা ম্যাথ দেখব তো এই তো এই মোটামুটি তাহলে মোটামুটি তোমাদের হয়ে যাবে সো আগেরটা একটু জাস্ট রিপিট করি আজকে ওকে তো আচ্ছা খুবই শর্ট হবে ক্লাসটা বেশি বড় হবে না হোপফুলি সো একটু জাস্ট আমি বলি সবাই পারলে একটু মানে ক্যালকুলেটার খাতা নিয়ে বসো আমার সাথে প্যারালি একটু করলা তাহলে তোমাদেরও মানে এখনই হয়ে গেল দেখা হয়ে গেল এবং কোডটাও তোমার আমি বুঝাই দিব পুরা সো মানে যাতে তোমরা ইন্টারপ্রেট করতে পারো পরে সো ওকে সো ডিসিশন ট্রি ডিসিশন ট্রিটা কি Decision tree learning is one of the most widely used techniques that I got to call it for classification. Classification purpose is that it could be widely used at algorithm. It could be efficient. Even it are classification accuracy is competitive with respect to other uh, traditional methods. The classification model is a key side of a tree. Jared Juno it can now the voice of a decision tree. Just scientists chill on in on the attempt. So key sir, I'm just the summary of a bully. A decision tree is a tree where each node represents a feature. So boost the part of the social on a data center with the on a gula attributes take about on a gula feature take then are a key take a class take jet a decision class ball a high the feature gula report with the core at a class take you take a category is called a high check on at a class. So share come code a jammer about the party. ওই যে অনেকগুলা ফিচার বলতে পারো বা অনেকগুলা অ্যাট্রিবিউটস বলতে পারো বা অনেকগুলা কলাম বলতে পারো তো ওই কলামগুলোকে এখানে বলা হয় ফিচার সো ওই ফিচারগুলোকে আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো স্যার নোট দিয়ে মানে নোট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব আর এজ যেটাকে আমরা ধরো যে গ্রাফ গ্রাফ ডেটা স্ট্রাকচার আমরা পড়ছিলাম না নোড আর এজ তো নোট বলতেছি এক একটা কি কে ফিচারকে আর এজ বলতেছি স্যার একটা ব্রাঞ্চ বা লিঙ্ককে বা এটাকে বলা হয় ডিসিশন রুল আবারও বলতেছি এক একটা এজ কে আমি বলবো এক একটা ডিসিশন রুল তো ডিসিশন রুল কিভাবে ড্র করতে হয় কিভাবে বিল্ড করতে হয় আমি বলবো দেখাবো ওইটা বাট জাস্ট মনে রাখো যে কি বলে ফিচার বলা হয় কাকে স্যার নোট কে আর এজ কে এজ কাকে বলা হয় এজ বলা হয় হচ্ছে যারা হচ্ছে ডিসিশন রুল ওদেরকে ব্রাঞ্চও বলা হয় লিঙ্কও বলা হয় অ্যান্ড ইচ লিফ মানে একদম নিচের দিকে যারা থাকবে তারা রিপ্রেজেন্ট কি করে স্যার আউটকামকে রিপ্রেজেন্ট করে যেটা কোন ক্যাটাগরিতে থাকবে যেটা ইয়েস অর নো ক্যাটাগরি যদি বাইনারি ক্লাস ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম হয় তাহলে ইয়েস অর নো ট্রু অর ফলস এরকম কি স্যার এগুলো কি কোথায় থাকবে স্যার লিফে থাকবে সো অল ইন অল ইচ নোট রিপ্রেজেন্টস আ ফিচার অর অ্যাট্রিবিউট ইচ লিঙ্ক অর ইউ ক্যান সে ব্রাঞ্চ রিপ্রেজেন্টস আ ডিসিশন রুল অ্যান্ড ইচ লিফ রিপ্রেজেন্টস দ্য আউটকাম the possible outcomes eta outcome gula categorical hote pare continuous value hote pare categorical bolte ki bujhay sir jemon e je ami bollam yes no e gula ki sir categorical value ar continuous value bolte ki bujhay sir je 1 2 3 4 je gula achhe gula continuous value okay so khyal koro ekhane ekta tree aka hoyeche ekdom sample simple tree here ami ki bolte pari a b c ki sir node yes and no eta hocche outcome এটা এগুলো হচ্ছে লিফ নোড তো এগুলোকে লিফ বলা হয় এগুলো কি স্যার আউটকাম আউটকাম কি রিপ্রেজেন্ট করে সো এখানে কি স্যার এগুলো ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু আর এই যে এ বি এ সি এই যে লাইনগুলো আছে এ থেকে বি এর দিকে যাচ্ছে এ থেকে সি এর দিকে যাচ্ছে এগুলো কি স্যার একটা এজ বা বলতে পারো লিঙ্ক বা ব্রাঞ্চ বা ডিসিশন রুল তো এটা হচ্ছে একটা ডিসিশন ট্রি স্যাম্পল ডিসিশন ট্রি সো এখন আসো ডিসিশন ট্রি থেকে আমি ডিসিশন রুল কিভাবে আমি বিল্ড করতে পারি এটা তোমার মতো করে তুমি বিল্ড করবা তোমাকে ধরো মনে করো তুমি তোমার মতো করে ধরো একটা কোম্পানির সে ফর এক্সাম্পল এই যে এখানে এজ কার টাইপ আর ক্লাস এই টেবিলটার মধ্যে বা এই ছোট একটা ডেটা সেটের মধ্যে তিনটা অ্যাট্রিবিউটস আছে দুইটা হচ্ছে ফিচার এজ অ্যান্ড কার টাইপ হচ্ছে ফিচার অ্যান্ড বলতে পারো হচ্ছে তোমার ক্লাসটা হচ্ছে তোমার মেইন ক্লাসটা যেটা যেটা দিয়ে তোমার ডিস্টিং ক্লাসিফাই হচ্ছে তো এখান থেকে আমি ডিসিশন রুল বানালাম আমার মতো করে যাদের এজ টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ছোট তাদেরকে আমি হাই ক্লাস হাই ক্লাসে কি করলাম সেগমেন্টাইজ করলাম যাদের এজ টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ইকুয়াল অথবা বড় এবং কার টাইপ সে স্পোর্টস টাইপের কার তার কাছে আছে তাহলে আমি কি বলবো স্যার হাই বলবো আর লাস্টেরটা হবে হচ্ছে লো এটাকে একটু লো লিখে রাখি এখনই ছোট ছোট এরর গুলো আমরা এখানে সলভ করে ফেলবো ওকে সো এটাকে বলবো হচ্ছে আমরা লো বুঝতেই পারতেছো 
যে কি করলাম প্রথমে এজ কি স্যার সাতাইশ দশমিক পাঁচ থেকে ছোট তাকে দিলাম হাই আর সাতাইশ দশমিক পাঁচের সমান বা বড় তাদেরকে কি দিব স্যার হাই অথবা লো দিতে হবে কিন্তু তখন আরেকটা ফিচার আনবো কি ফিচার আনবো স্যার কার টাইপ কার টাইপ যাদের স্পোর্টস তাদেরকে দিলাম হাই কার টাইপ ইজ নট ইকুয়াল টু যাদের স্পোর্টস তাদেরকে কি দিলাম স্যার লো এটা এই তিনটা কোথ থেকে আনলাম স্যার দেখো লেফটের টেবিল থেকে আনলাম দেখো যাদের এজ সাতাইশ দশমিক পাঁচ থেকে ছোট তারা কিন্তু সবাই হাই আর যারা বড় তাদের মধ্যে আবার দুই ভাগ আছে তাদের মধ্যে দুই ভাগ কি স্যার যাদের স্পোর্টস কার আছে আর যাদের স্পোর্টস কার নেই এই তো তারপরে এখান থেকে আমি কি করলাম স্যার এই ট্রিটা ড্র করলাম তো আমি প্রথমেই নিয়েছি এজ কে নিয়েছি আমি রুট নোট সো এটা কেন নিলাম রুট নোট আমি কেন কার টাইপ কে নিলাম না তো এই কোয়েশ্চেন পরে আসবে বাট ধরে নাও সে ফর এক্সাম্পল এজ ইজ আওয়ার রুট নোট সো প্রথমে এজ রুট নোট না নিব দেন আমি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করলাম যদি এজ সাতাইশ দশমিক পাঁচ থেকে ছোট হয় তাহলে কি হবে স্যার মানে এটা ট্রু ট্রু যদি ইয়েস হয় হ্যাঁ ইয়েস এজ ইজ লেস দেন টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ रूल बनाल रूल <laughs> मैथ তো এবং ওইটা দিয়ে কোডও তোমাদের করতে দিব প্লাস আমিও কিছু তোমাদের সাজেশন দিয়ে দিব বাট এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা বলো স্যার এই ডিসিশন ট্রি দিয়ে কি স্যার সব কিছু কি কভার করা পসিবল নাকি স্যার কিছু জিনিস আনকভারও থেকে যেতে পারে না কভার করবে সবকিছুই বাট অপটিমালি করবে কিনা এটা আমি বলতে পারতেছি না আচ্ছা স্যার সবই কভার করবে সব দেখো ওই যে ডিসিশন রুলগুলো দিয়ে কিন্তু আমি ডিসিশন ট্রিটা বানাইছি সো ডিসিশন মানে তুমি দেখতে পারতেছো যে এখানে কোনো কিছু আনকভার নেই আর আনকভার থাকলে ওইটাকে তোমাকে ডিসিশন রুলের মাধ্যমে হয়ে ডিসিশন ট্রিতে ড্র করতে হবে কিন্তু অপটিমাল কিনা সেটা আমরা ডিসিশন ট্রি যে অ্যালগরিদমটা আছে সেটা দিয়ে আমরা মানে বের করব যে কোনটা আমরা অপটিমাল কোনটা রুট নোট হবে কোনগুলো লিফট নোট হবে কোনগুলো ইন্টারমিডিয়েট রুট হবে সেগুলো আমরা বের করব ঠিক আছে ওকে সো আসো সামনের দিকে আগাই ওকে সো এখন কথা হচ্ছে যে স্যার এই যে ডিসিশন ট্রি হাউ টু বিল্ড দেখলাম যে এই ডিসিশন ট্রিটা হাউ টু বিল্ড এটা বলতে বুঝাচ্ছে যে হাউ টু অপটিমালি আমরা বিল্ড করতে পারি হাউ টু আমরা কি করতে পারি অপটিমালি আমরা একটা ডিসিশন ট্রি ড্র করতে পারি সো অপটিমালি ড্র করার এখানে অনেক ওয়ে আছে ডিসিশন ট্রি অনেকগুলো অ্যালগোরিদম আছে কি অ্যালগোরিদম স্যার রুট সিলেকশন অ্যালগোরিদম যে কোনগুলা অপটিমাল রুট রুট হবে সো রুট সিলেকশন অনেকগুলো অ্যালগোরিদম আছে এর মধ্যে একটা আছে জিনি ইন্ডেক্স যেটাকে বলা হয় ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ডিগ্রেশন থ্রি কার্ট অ্যান্ড আরেকটা আছে হচ্ছে ইটারেটিভ ডিকোটোমাইজার থ্রি আইডি থ্রি অ্যালগোরিদম সো কার্ট যে অ্যালগোরিদমটা ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ডিগ্রেশন থ্রি ওইটা হচ্ছে জিনি ইন্ডেক্স নামে একটা ম্যাট্রিক্স আছে ওইটা দিয়ে তোমার কি করে ইভালুয়েশন করে আর যে আরেকটা আছে হচ্ছে ইটারেটিভ ডিকোটোমাইজার থ্রি আর সেটা হচ্ছে কি এনট্রপি ফাংশন আর ইনফরমেশন গেইন নামে দুইটা তোমার ই আছে অ্যাট্রিবিউটস আছে বা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স আছে সেটা দিয়ে আমরা কি করি স্যার বের করি তো আমরা এই কোর্সের জন্য তোমাদের এই আইডি থ্রি অ্যালগোরিদমটা তোমাদের দেখাবো 
তোমরা এই যে যেটা কার্ট আছে সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো এটা খুবই সোজা খুবই সিম্পল খুবই ছোট তো ওয়াই ডিসিশন ট্রি কেন কখন আমি বলছি যে এই জিনিসগুলো তোমরা গুগল করবা গুগল করে নিজেরা দেখবা তারপরে আমি বলবো যে কেন ডিসিশন ট্রি হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এগুলো তোমাদের জানতে হবে তোমাদের যে থিওরি বা থিসিস করতে গেলেও আগে দেখতে হবে যে আমরা কেন এই অ্যালগোরিদম নিব না নিব এগুলো দেখবা নিচের আগে দেখো একবার চেষ্টা করি তারপরে আমি তো আসি সো ওকে লেটস ডু আ ম্যাথ এই ম্যাথটা নিয়ে পুরো ক্লাস সো মাথা ঠান্ডা করে সবাই বুঝতে পারো আর একটা কথা হচ্ছে খাতা কলম নিয়ে বুঝতে পারো ক্যালকুলেটার নিয়েও যাতে ক্লিয়ার হয়ে যাও এটা খুবই এটা বলতে পারো এটা মানে আগের যে এক্সাম্পলটা ছিল ওটা খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এটা একটু খুবই মানে বলতে পারো স্ট্রেট ফরওয়ার্ডই কিন্তু উজার থেকে একটু মানে টাফ এবং কথা আছে যে আমরা এই এক্সাম্পলটা দিয়ে আমরা বাকি সকল ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমগুলো আমরা দেখব নেভ বায়েস তারপরে কে নিয়ারেস্ট নেভিয়ার যে যা যা আছে সবই আমরা কি করব এই এক্সাম্পলটা দিয়ে দেখবো যাতে একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমরা সকল ক্লাসিফিকেল ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদমগুলো ভালোভাবে করতে পারো এটাকে অনেকে বলে যে ওয়েদার ডেটা সেট অনেকে বলে প্লে টেনিস ডেটা সেট তোমরা তোমাদের মতো করে নাম দিয়ে নিতে পারো সেখানে কি আছে স্যার আমরা বলতে গেলে ফোর ফিচার্স আছে সো ফিচার্স গুলোকে আমরা এক্স দ্বারা সিম্বলাইজ করছি এক্স ক্যাপিটাল এক্স সো চারটা ফিচার কি কি স্যার আউটলুক টেম্পারেচার হিউমিডিটি অ্যান্ড ওয়াইন্ডি সো এই চারটা ফিচারের উপর বেস করে আমি বলতেছি আজকে খেলবো কি খেলবো না মানে আজকে টেনিস খেলবো কি খেলবো না সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি প্রথম রো প্রথম চাপল বা প্রথম ভ্যালোটার দিকে তাকাই যে ইফ দ্য আউটলুক ইজ সানি টেম্পারেচার ইজ হট অ্যান্ড হিউমিডিটি ইজ হাই অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো উইন্ড অর এনিথিং লাইক দ্যাট দেন আই উইল নট প্লে প্লে ইজ নো নেগেটিভ নেগেটিভ ক্লাসে আমি দিয়ে দিচ্ছি বা জিরো ক্লাসে দিয়ে দিচ্ছি সো এটা হচ্ছে এভাবে তুমি মানে ডেফিনেশন হচ্ছে এটা চারটা ফিচার আর ক্লাস হচ্ছে একটা ক্লাসটা কি স্যার ক্লাসের নামটা কি স্যার প্লে সো ক্লাসটাকে আমি স্মল ওয়াই দিয়ে আমি এটাকে মানে আইডেন্টিফাই করলাম সেখানে আরো কিছু কথাবার্তা লিখছি খেয়াল করো অল অফ দ্য ফিচার ভ্যালুজ আর ক্যাটাগরিক্যাল বুঝতেই পারতো সেখানে কোনো মানে সংখ্যা দিয়ে কোনো ভ্যালু নাই কোনো ডিজিট দিয়ে কোনো ভ্যালু নাই যাতে আমরা কন্টিনিউয়াস বলবো সেগুলো কি স্যার সবই ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু বাইনারি ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম বুঝতেই পারতেছো যে ক্লাসটা আছে সেটা ইয়েস অর নো এটা সো ইটস আ বাইনারি ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম সো আমরা কি করবো উইল অ্যাপ্লাই আইডি থ্রি অ্যালগোরিদম Okay, let's move on to the next slide. So firstly, I'm going to tell you about the first part of the class. We need to select an attribute or feature node, which is a root node. So it will be the root of the tree or root node of the tree. Best classifies the training data. But best is optimally classify. So you have a feature that you have. First of all, you have a feature that you have. তোমাকে অনেক লিফ নোট কমাই দিবে মানে অনেক হাবি জাবি যে জিনিসপত্র গুলো আছে যেগুলো তোমার অ্যাকুরেসি বা যে কোনো পারফরমেন্স এর উপর এফেক্ট ফেলে সেগুলোকে কি অপটিমালি সে কি করবে মানে শর্ট শর্ট ডাউন কাট ডাউন যাই বলো করে আনবে যাতে তুমি ভালোভাবে ক্লাসিফাই করতে পারো অ্যাকুরেসি তোমার কি পারফরমেন্স ইম্প্রুভ করে আর থার্ড ওয়ান ইস কি রিপিট দিস অ্যাপ্রোচ ফর ইচ ব্রাঞ্চ মানে কি প্রথমে আমি কি রুট নোট সিলেক্ট করলাম দেন রুট নোট এর পরে তো আরো নোট থাকবে ওগুলোর জন্য কি আবার প্রত্যেকটার জন্যই কি আমি কি করব এরকম ডিসিশন ট্রি অ্যালগোরিদমটা अप्लाई করব দেখবা আমি বলবো আজকে দেখবা সো সো কোশ্চেন সবার মাথায় হাউ ডু ইউ সিলেক্ট অ্যান অ্যাট্রিবিউট টু বি অ্যাজ দা রুট অফ দা ট্রি সো কি করব স্যার ইনফরমেশন গেইন যে বললাম যে আইডি থ্রি অ্যালগোরিদমে আগে দিন আমরা দেখেছিলাম যে আমরা কিভাবে আমরা কোন অ্যাট্রিবিউটস বা কোন ফিচারকে আমরা রুট ফিচার বা রুট নোড হিসেবে ধরব সেটা হচ্ছে কি ইনফরমেশন গেইন নামে একটা ভ্যালু আছে ওই ভ্যালুর মাধ্যমে কি করব স্যার আমরা ट्रपि is a measure which calculates the uncertainty or impurity in a particular data set abar bol
বলা হচ্ছে সো এরকম আরো হতে পারে সো একটু সবাই শান্তশিষ্ট ভাবে একটু থাকি আমরা দ্যাটস ওয়াই কোথায় ছিলাম কোথায় ছিলাম এখানে ওকে আমরা আমি আবারও বলি এনট্রপি মিজারটা আবারও রিপিট করব সমস্যা নেই ওকে সো এনট্রপি মিজারটা কি স্যার ই অফ ডি ইজ এ মেজার হুইচ ক্যালকুলেটস দ্য আনসার্টেনটি ইন আ পার্টিকুলার ডেটা সেট যে একটা ডেটা সেটের মধ্যে কতটুকু ইম্পিওর আছে ইম্পিওর মানে ইম্পিওর কারা থাকতে পারে স্যার ইম্পিওর থাকতে পারে ভ্যালুগুলা ডেটাগুলা সো আনসার্টেনটি কি স্যার কোনো পার্টিকুলার ডেটা সেটের আমি কি কি মেজার করবো আনসার্টেনটি বা কি স্যার ইম্পিওরিটিটা মেজার করবো जिरोटीर सब सब তাহলে কি বলতে পারি দ্য সেট ইজ অ্যাকুরেটলি ক্লাসিফাইড অল দ্য ইলেমেন্টস বিলং টু অ্যান আইডেন্টিক্যাল ক্লাস মানে কোনো সমস্যা নেই কোনো এটার মধ্যে কি নাই স্যার কোনো ইম্পিউরিটি নাই কোনো ঝামেলা নাই ইজিলি ক্লাসিফাই করতে পারবে আর এই যে যখন আনসার্টেনটি চলে আসবে তখনই কি স্যার ইডি এর ভ্যালু কি হবে কি হবে না স্যার জিরো হবে না তখন কি স্যার মানে নট ইকুয়াল টু জিরো যে কোনো একটা ভ্যালু আসবে যে পরে বলা হয়েছে যে ইন আইডি থ্রি অ্যালগোরিদম এনট্রপি ইজ ক্যালকুলেটেড ফর ইচ অফ দ্য অ্যাট্রিবিউট প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের জন্য কি স্যার বা প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউট বা ফিচারের জন্য আইডি থ্রি অ্যালগোরিদমে এনট্রপি ক্যালকুলেট করা হয় দ্য অ্যাট্রিবিউট উইথ দ্য স্মলেস্ট এনট্রপি ইজ ইউজড টু স্পিচ দ্য স্পিড দ্য ডেটা সেট আমি তোমাদের বলি যে যে বলেছিলাম ইনফরমেশন গেইন যাদের বেশি তারাই কি হবে রুট হবে তো ইনফরমেশন গেইন যাদের বেশি ইট মিনস এনট্রপি যাদের কম বুঝবা যে এটা কিন্তু কি স্যার ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক হ্যাঁ রিভার্সলি মানে প্রপোশনাল যে যার এনট্রপি কম তার ইনফরমেশন গেইন বেশি যার এনট্রপি বেশি তার ইনফরমেশন গেইন হচ্ছে কম এই যে নিচে লেখা আছে দ্য হায়ার দ্য এনট্রপি দ্য হায়ার দ্য পটেন্সিয়াল টু ইম্প্রুভ দ্য ক্লাসিফিকেশন টাস্ক মানে কি স্যার তোমার এনট্রপি যত বেশি হবে তত তোমার কাছে অপরচুনিটি থাকবে যে তোমার টাস্কটাকে কি স্যার ইম্প্রুভ করার যদি তোমার এনট্রপি একদমই জিরো হয় তাহলে তো তোমার কাছে কোনো অপরচুনিটি নাই টাস্কটাকে ইম্প্রুভ করার That's why বলছে যে the higher the entropy, the higher the potential to improve the classification task. So এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি entropy measure slide টা পর্যন্ত কারো কোনো questions আছে থাকলে করতে পারি ওকে সো এখন কোয়েশ্চেন না থাকলে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই ওকে সো এই যে এনট্রপির ফর্মুলাটা আমি আরেকবার জাস্ট ম্যাথমেটিক্যালি লিখলাম যে এনট্রপি অফ ডি ডি মানে কোনো ডেটা সেটের এনট্রপি কি হবে সামেশন অফ প্রবাবিলিটি অফ সি জে সি জে মানে একটা ক্লাস বা বলতে পারো সি জে বলতে পারো একটা অ্যাট্রিবিউটস বা বলতে পারো একটা ফিচার সো অ্যান্ড লক টু অফ সি জে जिरोमिटी and half of the examples are negative man evenly distribute kora ache tokhon ki sir entropy high bujhtei parcheso je 16 ta row er moddhe jodi 8 ta row positive class e classify thake ar 8 ta row negative class e classify thake ekhon jodi ami notun ekta row ani tele eta ke kon class e classify dibo eta to mane shobai soman 8 ta 8 ta ami kon group e dibo to tokhon ki sir ami bolbo je entropy ki sir ekdom high so bujhte parcheso entropy er measure ta binary class classification er jonno ba ashole entropy jinish ta ki 
কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্যার এনট্রপি যদি একবার হাই হয় তাহলে কি ক্লাসিফাই করা যাবে না 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 এনট্রপি একদম হাই হওয়া মানে কি তোমার কাছে এনরমাস অপরচুনিটি যে এটা তোমার মডেলটাকে কি করার ইমপ্রুভ করার যে মডেলটাকে ইমপ্রুভ ইমপ্রুভ করে কি স্যার তোমার এনট্রপি কে কমাও বুঝছো স্যার তাহলে যে 50 50 যদি পসিবিলিটি হয় তাহলে তখন কিভাবে তখন এই যে ডিসিশন ট্রি আমি আনবো ডিসিশন ট্রি বা বলতে পারো যে অ্যালগরি ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম গুলো এনে কি করব স্যার আমি এনট্রপি কমাবো বুঝছো এনট্রপি যে একটা পারফরম্যান্স ম্যাট্রিক্স যেটা দিয়ে আমি কি করব স্যার ওই যে দেখব যে আমার আলটিমেটলি ডেটাসেটটা এখন কোন হিসাবে আসছে যদি বেশি বায়াস থাকে তাহলে কি স্যার যে কোনো বায়াস থাকলে আমি কি করব স্যার যে কোনো যে ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম দিয়ে কি করব এই বায়াসনেস গুলো আমি কমানোর চেষ্টা করব স্যার ইয়া ডেটাসেটে পজিটিভ প্লাস আর নেগেটিভ প্লাস তো কমানো যাবে না তাহলে আমি এনট্রপিটা কি হয়ে যাবে পজিটিভ নেগেটিভ প্লাস কমানো যাবে না বাট আমি তো ফিচার কমাতে পারি ফিচার বাড়াতে পারি তাই না ফিচারগুলোকে আমি কিছু সেগমেন্টাইজ করতে পারি যে এই 10টা ফিচার আছে আমি পাঁচটাকে এক ক্লাসে দেই আর দুইটা কারেক্ট ক্লাসে দেই বা এরকম কিছু জাতীয় করতে পারি পাঁচটাকে এক গ্রুপে দেই তিনটা কারেক্ট গ্রুপে দেই এটা তো করতে পারি স্যার ফিচার রিডাকশনের মাধ্যমে আমি দেখব যে কোন জায়গায় এনট্রপিটা ফিচার রিডাকশন ফিচারকে ওই যে ফিচারের মধ্যে আবার কি করো কিছু গ্রুপ করে দাও বা তোমার ওই যে টাপল কমায় দাও ওই এরকম অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে সো ওগুলো আমরা করব বুঝতে পারছো বাট এটা দিয়ে কি বোঝা যায় এটা দিয়ে বোঝা যায় যে আমার ডেটাসেট এখন কোন পর্যায়ে আছে স্যার যদি আমি একটা ডেটাসেটের এনট্রপি মেজার করে দেখি যে আমার এনট্রপি অনেক বেশি ইট मींस যে তোমার কাছে হাই অপরচুনিটি তুমি এটাকে ইমপ্রুভ করো আর যদি এটা এনট্রপি একদম জিরো কখন জিরো হবে স্যার বললাম 14টা চতুরা রোই কি স্যার একদম পজিটিভ অথবা নেগেটিভ প্লাস আছে সো নতুন রো দিলে আমাকে কি স্যার নেগেটিভ নিয়ে নেবে বা পজিটিভ নিয়ে নেবে সো তখন কি আমার কাছে কোনো অপরচুনিটি নাই স্যার মানে একটা ক্লাসিফিকেশন টাস্ক পারফর্ম করব তখন লার্নিং এর কিছু আর নাই বুঝতে পারছো ক্লিয়ার ওকে সো আসো এই যে এই স্লাইডে আগে দিন দেখিয়েছিলাম যে 50% পজিটিভ एग्जांपल 50% নেগেটিভ एग्जांपल থাকলে বুঝতে দেখো এই যে এনট্রপি ফর্মুলা কি দিবে 1 তো 1 দিলে বুঝতে পারতেছো যেটা হাই চান্স এটা কি স্যার একদম পুরো বায়াসড হয়ে আছে ডেটা সেটটা সো এটা এনট্রপি ম্যাক্সিমাম তারপর 20% পজিটিভ ক্লাস 20% 80% নেগেটিভ থাকলে এরকম আবার 100% পজিটিভ থাকলে কি স্যার এনট্রপি একদম জিরো সো এনট্রপি একদম জিরো থাকলে আমার কোনো দরকার নাই সো এই যে বলছে যে অ্যাজ দা ডেটা বিকাম পিওরার এন্ড পিওরার দ্যাট এনট্রপি ভ্যালু বিকাম স্মলার এন্ড স্মলার so this is useful to us je amar entropy value jokhon ekdom zero hoye ashbe tokhon ki sir amar data kono biasness nai mane ekdom pure data ache amar kache okay but amra to ultimately ki e je learning algorithm ba je kono gulo real life example right ei je algorithm gulo je amra deploy korbo employ korbo ha e gulo ki sir shobi real life example er upor amra employ korbo so ei real life example gulo kintu ki sir mane eta bolte paro hundreds of tons of ki sir biasness ache মানে বায়াসনেস ই বায়াসনেস আমরা যত পরিমাণ ওয়ার্স কে চিন্তা করে আমরা একটা অ্যালগরিদম ডিজাইন করতে পারি ততই আমাদের কি মডেল তত ভালো দিবে সো ওকে সো এই যে আমরা এখন একটু ইনফরমেশন গেইনটা দেখি সো ইনফরমেশন গেইনের জন্য এখানে তো আবার सेम আবারো বলা হয়েছে এনট্রপিটা সো এন্ট এই যে ইনফরমেশন গেইনটা কি স্যার এই যে এই ফর্মুলাটা ভালো দিয়ে মনোযোগ করে মনোযোগ দিয়ে দেখো এনট্রপি অফ ডি এনট্রপি অফ ডি মানে কি স্যার মেইন ক্লাসের এনট্রপি আবারো বলতেছি মেইন ক্লাস যেটা আমার আসলে ক্লাস ওই যে ইয়েস অর নো উই ক্লাসের এনট্রপি মাইনাস হচ্ছে এনট্রপি অফ এআই অফ ডি মানে কি স্যার এক একটা অ্যাট্রিবিউটের বা একটা ফিচারের কি এনট্রপি আমি বিয়োগ দেব সে ফর एग्जांपल এআই নামে এ1 নামে একটা ক্লাস আছে বা ফিচার সরি এ1 নামে একটা ফিচারস আছে সো এটার আমি ইনফরমেশন কেন কিভাবে বের করব মেইন ক্লাসের এনট্রপি থেকে এই এ1 ক্লাসের এনট্রপি আমি কি বাদ দেব তাহলে কি পাবো ইনফরমেশন গেইন পাবো সো এরকম করে আমরা বের করতে পারবো যার ইনফরমেশন গেইন বেশি সেই আমার কি হবে রুট নোট হবে তারপরে আমি কি স্প্লিট করতে পারব স্প্লিট করে ফেলতে পারবো পুরো জিনিসটাকে সো ওকে সো এই ডেটা সেটের উপর আমরা পারফর্ম করব মেইনলি আমরা কোনটা রুট নোট হবে সো ওকে আসো সো ওকে খেয়াল করো আমরা আগে কি করি স্যার ফারস্টে কি করব আমরা যে মেইন যে ক্লাসটা আছে প্লে প্লে নামে যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসটার এনট্রপি বের করি ওকে এনট্রপি অফ দা প্লে ক্লাস so there are 14 instances 14 instances bolte bujhay 14 ta row ache 14 ta tuple 14 ta information ache jar moddhe 9 ta ke classified classify koreche yes class e ebong 5 ta ke classify kora hoyeche ki sir no class e simple bujhte parcho je play play column ta dike takao er moddhe 9 ta yes ache 5 ta no ache 14 ta out of 14 instances 
ওকে তাহলে আসো এটা হচ্ছে আমার ফর্মুলা তাহলে কি করব স্যার দেখো ইভেন্ট এফসাইলন ক্লাস দাও মানে কি স্যার ইভেন্ট এফসাইলন ক্লাস মানে কি স্যার একবার হচ্ছে ক্লাস ক্লাস মানে কি কয়টা ক্লাস আছে ইয়েস আর নো তাহলে ইয়েস ক্লাসের জন্য একবার এই ফর্মুলাটা বসবে প্লাস নো ক্লাসের জন্য আবার কি বসবে স্যার এই ফর্মুলাটা বসবে ওকে দেখি আসলে দেখো এখন সো ক্লাস ইজ ইয়েস এন্ড নো সো ই অফ ডি উইল বি কি স্যার দেখো আমি ইয়েস আর নো এর জন্য ফর্মুলাটা লিখছি খেয়াল করো পি অফ ইয়েস ইনটু লগ 2 অফ লগ 2 বেস পি অফ ইয়েস প্লাস পি অফ নো ইনটু লগ जतटुकु मान भेगे भेगे देखो जाए जतटुकु रेवल थे देखो जाए देखो বোর্ডে থাকলে বোধহয় আই একটু ভালোভাবে দেখাইতে পারতাম বাট যতটুকু মানে সেকশন করা যায় আমি করে করে দেখাচ্ছি সো প্রবলেম থাকলে প্রবলেম বলতে পারো যে সারি জায়গায় প্রবলেম স্যার এটা কি সাবমিশন মাইনাস পি অফ ইভেন্ট লিখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ সাবমিশন সাবমিশন তারপর হচ্ছে পুরো পুরোটা মাইনাস থেকে ওই যে ইভেন্ট পর্যন্ত পুরোটাই হচ্ছে একটা ঠিক আছে সাবমিশন মানে কি স্যার যতগুলো ক্লাস থাকবে ততগুলোর এই জিনিসটার সাবমিশন কোন জিনিসটা এই যে মাইনাস পি অফ ইভেন্ট লগ টু পি অফ ইভেন্ট তাহলে এখানে ক্লাস কয়টা দুইটা তাহলে দুইটার জন্য কি বসবে স্যার এটা বসবে এখানে যদি মাল্টি ক্লাস থাকতো তিনটা থাকতো যেমন 0 1 2 তাহলে 0 এর জন্য এটা বসতো আবার কি প্লাস 1 এর জন্য এটা বসতো আবার কি প্লাস 2 এর জন্য এটা বসতো যেমন দেখো ইয়েস আর নো এর জন্য কি নিচে আমি লিখছি খেয়াল করো করো जोफल त बदले ठीक है কোশ্চেন আমাকে কি শোনা যাচ্ছে নাকি আমি আবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ আমি তো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আর কারো কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা এখন আমাকে বলো সে ফর एग्जांपल হাই লো মিডিয়াম তিনটা ক্লাসের জন্য ই অফ ডি কি হবে মাইনাস পি অফ হাই ইনটু লগ 2 পি অফ হাই প্লাস পি অফ মিডিয়াম ইনটু লগ 2 পি অফ মিডিয়াম প্লাস আবার কি স্যার পি অফ হাই टोटल 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 नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कोई था चौदह था तेरे नाइन बाय फोर्टीन पी ऑफ नो को तो सर फाइव बाय फोर्टीन ओके सिंपल देखो तो हले पौरे इज लिखे दिसे अच्छा हमारे टैक्ट में ब्रेक नहीं आजान दिच्छे इट्टू सो एप्रोक्सिमेटली पॉइंट नाइन फोर आशे फॉर प्ले प्ले क्लासेज जोनो प्ले क्लासेज जोनो इंट्रोपिटा न আমি জাস্ট মানে তারাহুড়া করে মানে জাস্ট লিখে দিছি সো এদিক ওদিক এক ঘর ডেসিমাল প্লাস 1 বা 2 ডেসিমাল প্লাস এদিক ওদিক হতে পারে বাট জাস্ট জাস্ট বুঝে নিলাম যে কিভাবে করতে হয় 
আচ্ছা সো আমরা কি স্যার মেইন ক্লাসটার কি স্যার আমরা এনট্রপি পেয়ে গেছি এখন আমরা কি করব চারটা ক্লাসের এনট্রপি বের করব চারটা ক্লাসের মানে আউটলুক ক্লাসের টেম টেম্পারেচার ক্লাসের হিউমিডিটি ক্লাসের উইন্ডি ক্লাসের চারটা ক্লাসের এনট্রপি বের করে আমি কি করব স্যার ইনফরমেশন গেইন বের করব সো ইনফরমেশন গেইন কি হবে বের হবে সে ফর एग्जांपल আউটলুক ক্লাসের ইনফরমেশন গেইন কি হবে আউটলুক ক্লাসের ইনফরমেশন গেইন হবে কি হবে প্লে ক্লাসের এনট্রপি মাইনাস কি আউটলুক ক্লাসের এনট্রপি তো এরকম করে তাছো খেয়াল করো এই যে ক্যালকুলেট এনট্রপি এন্ড ইনফরমেশন গেইন ফর এভরি ফিচার অর এভরি আদার অ্যাট্রিবিউটস বলতে পারো এই যে এখানে খেয়াল করো এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শুরুর থেকে দেখো নিচে থেকে যায়ও না সো এনট্রপি ফর আউটলুক ক্লাস ওকে আউটলুক ক্লাসে দেয়ার আর থ্রি সাব ক্লাস আমি বলতে পারি থ্রি সাব ক্লাস বলতে কি স্যার তিনটা ক্লাস আছে আছে কি কি সানি ওভারকাস্ট আর কি স্যার রেইনি সানি ওভারকাস্ট অ্যান্ড কি স্যার রেইনি সো অ্যাট ফার্স্ট উই নিড টু ক্যালকুলেট এনট্রপি ফর ইচ অব দ্য সাব ক্লাসেস সো বের করো সানির ক্ষেত্রে বের করো যে সানির আউটলুক যখন সানি তখন এনট্রপি কত যে এখানে খেয়াল করো সানি সানি কয় জায়গায় আছে স্যার পাঁচ জায়গায় আছে সো সানি যেসব পাঁচ জায়গায় আছে তার মধ্যে দুই জায়গায় সানি ইয়েস মানে প্লে করবে মানে সানি হলে প্লে হবে আর তিন জায়গায় এমন আছে যে সানি হলে প্লে হবে না তো এই জন্য কি দেওয়া হয়েছে স্যার টু বাই ফাইভ লক টু অফ টু বাই ফাইভ প্লাস থ্রি বাই ফাইভ লক টু অফ থ্রি বাই ফাইভ তো আবার ওভার কাস্টের বেলায় দেখো যে পাঁচটা ওভার কাস্ট আছে সেই পাঁচটা ওভার কাস্টের প্রত্যেকটাতেই কি স্যার প্লে ইয়েস তাহলে কি হবে স্যার এটা ফাইভ বাই ফাইভ যে দেখতেছ আর আবার আউটলুক ইকুয়াল টু রেইনি যখন হয়েছে তখন আবার সেম সেম মানে টাইপ অফ থিং সো তিনটা বের করে ফেললা এখন আউটলুকের এনট্রপিটা কি হবে স্যার ওকে আউটলুকের এনট্রপিটা দেখো ঠান্ডা মাথায় প্রথমে সানি প্রথমে সানির জন্য তো সানি কয়টা আছে স্যার পাঁচ জায়গায় আছে আউট অফ ফরটিন ইনস্টেন্সেস তো কি হবে ফাইভ বাই ফরটিন ইন্টু কি হবে আউটলুক যখন সানি তার এনট্রপি তাহলে কত পয়েন্ট নাইন সেভেন ওয়ান আবার ওভার কাস্ট ওভার কাস্ট কয় জায়গায় আছে স্যার ওভার কাস্ট আছে হচ্ছে ওভার কাস্ট আছে হচ্ছে চার জায়গায় সো সেম ফোর ফোর বাই ফরটিন তারপরে সেম ওইটা ফাইভ বাই ফরটিন তাই তো একটা জাস্ট এরোর আছে আমি এরোটা ঠিক করে ফেলি এখনই আচ্ছা আমি এরোটা ঠিক করেই তোমাদের দিব না এটা ফোর বাই ফরটিন হবে सपेक्षेक तुम क्लस चार्टा আউটলুক টেম্পারেচার হিউমিডিটি উইন্ডি সো আর ওইটা কিন্তু আসল ক্লাস ঠিক আছে সো একটু মিলায় ফেলো না এটা কিন্তু পাঁচটা ক্লাস না চারটা ফিচার একটা ক্লাস এভাবে এভাবে চিন্তা করো ঠিক আছে সো এই ক্যালকুলেশনটা যে আসছে কিনা আসছে মানে আনসি যে এটা এটা বুঝছো কিনা বলো যে আউটলুক ইকুয়াল টু সানির জন্য ওভারকাস্টের জন্য রেইনির জন্য আলাদা আলাদা করে করলাম দেন তারপর টোটালটা করলাম কি বুঝছি কারো কোনো সমস্যা আছে এটা বুঝতে ক্লিয়ার হয়ে নাও যেটা এটাকে ক্যালকুলেশনটা কি ঠিক আছে কিনা এখানে একটা এরর আছে সেটা হচ্ছে আউটলুক ইকুয়াল টু ওভার কাস্টে আমি 5 বাই 5 লিখেছি এটা হবে 4 বাই 4 কারণ চারটা এখানে এন্ট্রি আছে ওভার কাস্টের সো 4 বাই 4 লক টু অফ 4 বাই 4 ওই আলটিমেটলি জিরোই আসবে কিন্তু 4 বাই 4 হবে ওকে বুঝছো কারো কোনো সমস্যা হ্যাঁ স্যার বলো স্যার মানে আমরা তো ফাইনালি আউট মানে গেইন বের করার জন্য আউটলুকের প্রোবাবিলিটি মানে এনট্রপিটা বের করা লাগতেছে স্যার রেইন ওভার কাস্ট সানি এগুলো কি প্রয়োজন ছিল 
হ্যাঁ কারণ আমাকে সানি হলে খেলবো কি খেলবো না ওভার কাস হলে আমি প্লে করবো কি করব না ওইটা আমাকে আগে চিন্তা করতে হবে তো আমি আলাদা আলাদা করে ওগুলার আমি এন্ট্রপি বের করবো বুঝতে পারছো তারপর টোটালটার আমাকে আউটলুক এন্ট্রপিটা বের করতে হবে মানে গ্রিন বের করার জন্য ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান একজন একজন করে আস্তে আস্তে বলি হ্যাঁ বলো আচ্ছা স্যার আমি বলতেছিলাম যে মানে গেইন বের করার জন্য স্যার মানে আমরা টোটাল ইডি এবং স্যার আউটলুকের ইটার এন্ট্রপিটা নিচ্ছি তো গেইন বের করার জন্য স্যার সানি ওভার কাস্ট ট্রেনিংটা লাগতেছে না মানে না লাগবে তোমার আউটলুক কি এটা একটা ফিচার না এই ফিচারটার যখন তুমি একটা ফিচারের এন্ট্রপি বের করবা তখন কিন্তু ফিচারটার এন্ট্রপি হবে মেইন ক্লাসের সাপেক্ষে বুঝছো মেইন ক্লাস কোনটা এখানে প্লে ক্লাস স্যার বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি স্যার তো এর জন্য তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে লাগে আগে কিন্তু যখন আমি প্লে ক্লাসের এন্ট্রপিটা বের করছিলাম তখন কিন্তু আমি কারো সাপেক্ষে বের করি নাই স্যার ওটা ওটা ও নিজেই একটা মানে মেইন জিনিস আর কিন্তু এখন এই যে আউটলুক বা টেম্পারেচারটা কিন্তু আমি সবই কিন্তু প্লে ক্লাসের সাপেক্ষে বের করতেছি হ্যাঁ এর জন্য আমাকে যেহেতু একটা সাপেক্ষে বের করা লাগতেছে এর জন্য তোমাকে আউটলুক ক্লাসেরও তিনটার আলাদা আলাদা করে করতে হবে সেম গোজ ফর টেম্পারেচার ক্লাসও কি হট মাইল্ড এন্ড কুলের বের করতে হবে জি স্যার বুঝতে পারছি দেখো সবথেকে বেশি এটা বুঝাতে ওকে তাহলে আউটলুক আউটলুক আমাদের কি হবে স্যার রুট নোড আউটলুক কি হবে স্যার রুট নোড ওকে সো এখন খেয়াল করো আউটলুক এর মধ্যে আবার কয়টা আছে স্যার কয়টা ক্লাস আছে স্যার তিনটা সানি ওভারকাস আর কি স্যার রেইনি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন যেটা বলবো এই যে রুট নোড ইজ আউটলুক এখন খেয়াল করো আউটলুক কি স্যার তিনটা আছে সানি ওভারকাস এন্ড রেইন আচ্ছা এখন আসো এখন আমরা শর্ট করব কি হয় শর্ট করা যায় আমি যদি ওভার কাস্টের দিকে তাকাই দেখো আমি চার ডান পাশে আমি করে দিছি ওভার কাস্টের দিকে তাকাই তাহলে সব ওভার কাস্টই কি স্যার ইয়েস তাহলে আমি কি ওভার কাস্টে ডিরেক্টলি ইয়েস দিয়ে দিব ইয়েস ইয়েস ইজ আওয়ার লিফ নোট আমি লিখে দিছি যে আউটলুক ইকুয়াল টু ওভার কাস্ট কন্টেন্টস অনলি एग्जांपल অফ ক্লাস ইয়েস সো এখানে আমার কি স্যার আর কোনো ফ্র্যাগমেন্টাইজ করা লাগবে না বা এখানে আমার কি আর কোনো ডিসটেন্সি করা লাগবে না মানে আমার ওভার কাস্টের মধ্যে কি স্যার কি আছে স্যার সব ওভার কাস্টে কি স্যার ইয়েস আছে মানে কি স্যার এখানে ওভার কাস্টের কি স্যার ইমপিউরিটি বা এনট্রপি কত জিরো ছিল যে দেখতেই পারতেছিল ওভার কাস্টের এনট্রপি কত ছিল স্যার জিরো ছিল দ্যাটস ওয়াই কি স্যার এখানে আমার কি স্যার লিফট নোট চলে আসছে একটু বুঝছো আমাকে বলো জি স্যার এখন আমার সানি আর রেইনের জন্য কি স্যার কোন আমার দেখো এখন যদি সানির দিকে তাকাও সানির দিকে তাকাও সানির দিকে কিন্তু মিক্স আছে স্যার পাঁচটি সানির মধ্যে কি স্যার নো আছে আবার কি আছে স্যার ইয়েসও আছে তো এখন যেটা করতে হবে এই যে যার মধ্যে যে ইমপিউরিটি আছে আবার রেইনির দিকে তাকাও রেইনির দিকেও কি স্যার আছে ইয়েসও আছে আবার কি স্যার আছে নো আছে তো মানে কি স্যার এটা এখনো এনট্রপি আমি জানি তখন আমার কি করতে হবে স্যার আবার এই সানির মধ্যে আবার কি স্যার এই এই আবার ডিসেন্ট্রি অ্যালগরিদম চালাতে হবে আবার রেইনের মধ্যে কি স্যার আবার ডিসেন্ট্রি অ্যালগরিদম চালাতে এখন আসো কিভাবে চালাবো এই যে দেখাইলাম যে এখন আসো আউটলুকে তো আমরা কি করলাম স্যার তিনটাকে করলাম সানি ওভার কাস্ট রেইনি সো ওভার কাস্টটাকে আমরা ইয়েস দিয়ে বাকি থাকে সানি আর রেইনি তো সানির দিকে তাকাও তো সানি আছে সানির মধ্যে কি স্যার তিনটা নো আছে দুইটা ইয়েস আছে 
সানির মধ্যে কি আছে স্যার তিনটা নো দুইটা ইয়েস সো খেয়াল করো সো এই যে খেয়াল করো যে সানির মধ্যে আমি কি করব স্যার আবার টেম্পারেচার আবারও রিপিট করতেছি সানির মধ্যে কি করব স্যার আমি আবার টেম্পারেচারের জন্য কি করব স্যার আবার যে উই এনট্রপি গেইন বের করব আবার হিউমিডিটির জন্য আবার কি করব স্যার এনট্রপি গেইন বের করব আবার উইন্ডের জন্য কি করব স্যার এনট্রপি গেইন বের করব তাহলে এনট্রপি গেইন বের করার পরে দেখতেছি যে খেয়াল করো টেম্পারেচার 571 হিউমিডিটির হচ্ছে 0.971 উইন্ডের হচ্ছে কি স্যার 0.020 তাহলে হিউমিডিটি কি হবে স্যার সিলেক্ট হবে মানে স্যার আউটলুক যখন সানি হবে তখন আমি কি করব স্যার হিউমিডিটি চেক করব আউটলুক যখন সানি হবে তখন কি চেক চেক করব স্যার হিউমিডিটি চেক করব বুঝতে পারছো দেখতেই পারো তোমরা যদি একটু ট্রিটার দিকে তাকাও যে দেখো হিউমিডিটির মধ্যে কি স্যার দুইটা ক্লাসে যে ভাগ করা আছে নো 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 ইয়েস ইয়েস এটা কিন্তু সুন্দর মতো ভাগ করা আছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বাকিগুলো যদি তাকাও ওগুলো কিন্তু একটু মিক্স মিক্স করা ঝামেলা এই জন্য কি স্যার হিউমিডিটির এনট্রপি সবথেকে কম আসছিল এই জন্য হিউমিডিটির এনট্রপি ইনফরমেশন গেইন সবথেকে বেশি আসছে দেখতেই পাচ্ছো তাহলে আমি কি করব স্যার আউটলুক যখন সানি হবে তখন আমি কি সিলেক্ট করব হিউমিডিটি মানে মাঝেরটা ওকে তো এই যে খেয়াল করো আমি মাঝেরটা সিলেক্ট করে ফেললাম যে হিউমিডিটির মধ্যে কি স্যার এই যে খেয়াল করো মাঝেরটা কি ছিল স্যার বাম দিকে সব নো ডান দিকে সব ইয়েস এই জন্য কি স্যার ইয়েস আর নোতে আমি কি করে ফেলতে পারছি ভাগ করে ফেলতে পারছি কোনো ঝামেলা আমার হয় নাই তো এই যে লেখা আছে পিওর লিপস নো ফার্দার এক্সপ্যানশন নেসেসারি তো আমি আউটলুক সানির জন্য আমি বের করে ফেললাম আউটলুক ওভার কাসের জন্য বের করাই ছিল আর এখন কি করবো স্যার আউটলুক রেনির জন্য করবো তো আমার হিউমিডিটি চলে গেছে আউটলুক হিউমিডিটি চলে গেছে এখন আমার কাছে কি থাকে স্যার উইন্ডি আর টেম্পারেচার তো আবার উইন্ডি আবার টেম্পারেচারের জন্য আবার কি করবা সেম প্রসেসটা করবা করে আলটিমেটলি এরকম আসবে উইন্ডি আসবে সো আলটিমেটলি খেয়াল করো টেম্পারেচার আমার লাগতেইছেই না টেম্পারেচার কি স্যার আমার ড্রপ হয়ে যাচ্ছে সো বুঝতে পারছো ব্যাপারটা এই যে ফাইনাল ডিসিশন ট্রিটা কিভাবে আসলো এখন কোশ্চেন করো যে এই ডিসিশন ট্রিটা সবাই বুঝছো কিনা আসছে কিনা কোন জায়গায় কোনো প্রবলেম আছে কিনা जिज्ञेस स्प्लीट कर এখন আসো সানিকে আগে স্প্লিট করি তো সানিকে যখন স্প্লিট স্প্লিট করব তখন স্যার এই যে সেম ওয়েতে টেম্পারেচার হিউমিডিটি উইন্ডির জন্য আবার কি পুরো প্রসেসটা আবার করব সো টেম্পারেচার হিউমিডিটি উইন্ডির জন্য আমি কি গেইন বের করেছি এবং দেখছি যে হিউমিডিটির জন্য গেইন কি আসছে স্যার সব থেকে বেশি আসছে তাহলে আমি কি আউটলুক যখন সানি আসবে তখন আমি কি সিলেক্ট করব স্যার হিউমিডিটি মানে মাঝখানে যে ট্রিটা আছে সেটা আমি নিব তো এই যে মাঝখানে হ্যাঁ স্যার এই সময় যে আমি যেটাকে নেব সেই গেইনটা কি আমি আউটলুক এর সাপেক্ষ করব না আবার ওই প্লে ক্লাসের সাপেক্ষ করে যে গেইনটা পাইছিলাম সেটার উপর বেস করে সব প্লে ক্লাসের সব প্লে ক্লাসের সব প্লে সব একদম মেইন ক্লাসের সাপেক্ষে আমরা করব বুঝতে পারছিস জি স্যার ওকে সেম ধরো এই যে আমি হিউমিডিটি করে ফেললাম সো এখানে কোনো পিওর লিপস তারপর আমার কি লাগবে স্যার রেইন তাহলে এখন আমাকে বলো হিউমিডিটি চলে গেছে এখন বাকি কি থাকে স্যার টেম্পারেচার আর উইন্ডি রাইট জি স্যার এখন টেম্পারেচার আর উইন্ডির মধ্যে দেখা গেছে যে উইন্ডিটার কি স্যার ইনফরমেশন গেইন বেশি আসছে বুঝতে পারছো জি স্যার মানে ম্যাথ করে তুমি বেশি পাবা দ্যাটস হোয়াই উইন্ডি নাও হয়েছে তো এখন তো আমার ট্রিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে সো টেম্পারেচার ওই ফিচারটা আমার কি टेम्परेचारिफी जी सर 
সো ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার দেখো সবাই ক্লিয়ার না হলো আমি আবারও বলবো কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলো বন্ধু বান্ধবীর কাছে নক দিবা তো এখন একটু বুঝে নাও অবশ্য নাই কেউ নাই জিজ্ঞেস করলে তো লাভ নাই বাট তারপরও দেখো কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা আমি বলি বারে বারে বলি जिन करो जखी इम्पिटी जिरो हो जाए कम हो जाए तक ही क्योंकि देखो मैं सब ही एक ही क्लस चले आसते सब येस नो मैं लिफ नोट पे जा তোমাদের মানে এখন তোমরা মানে কি বলবো তোমরা হ্যাঁ তোমাদের টাস্ক দিব একটা বাট আমাকে বলো যে এখানে যা যা করা হয়েছে এগুলা কি তোমরা কোডে করতে পারবে না এখানে কি মানে দেখো টেম্পারেচার এন্ট্রপি বের করা হয়েছে এন্ট্রপির ফর্মুলা তো লিখেই দিছি এন্ট্রপি বের করবা জাস্ট এখানে কি স্যার সবই ই ফেলস ই ফেলস এর কাজ আর হচ্ছে লুপের কাজ এখানে কি কোনো কোডের কোনো মানে এমন আছে যে কোন জায়গাটা বুঝতেছো না যে কোড করতে প্রবলেম হবে তোমাদের सामने जाब्लेम এখন দেখো মানে এট ফার্স্টে ম্যাথটা ম্যাথটা কি বুঝছো কিনা সো এটা বুঝে থাকলে আমি পরের স্লাইডে যে আগের ম্যাথে রিপিট করছি এটা এখন তোমরা এটা সেলফ টাস্ক হিসেবে রাখতে পারো আগের দিন তো করাই দিছিলাম অনেকেই মানে না বুঝতে পারো বা অনেকেই খেয়াল করে দেখো এখানে চারটা ফিচার ছিল এখানে কিন্তু আলটিমেটলি কয়টা ফিচার চলে আসছে দুটো ফিচার চলে আসছে স্যার দেখো একটা রুট নোট আর একটা কি স্যার মানে আরেকটা নোট আসছে আলটিমেটলি কি ওন হাউস আর হ্যাজ জব स्लाइड मोटामुटी आज के पढ़ा गए जिन गुलसी तो तुम्हारा मान मुखे जागोरिदम फीचार समस्या 
এখন তোমাকে যদি আমি বলি কোট করতে যে নেক্সট ক্লাসে আমাকে কি দেখাতে পারবা র কোট করে যে আলটিমেটলি চারটা ফিচার নিছি কোন ফিচারটা ড্রপ সেটা আমাকে দেখাও এটা কি বের করতে পারবা আমি তোমাকে একটা ডেটা সেট দিয়ে দিলাম আমি আমার আমার মতো করে তুমি আমাকে আলটিমেটলি তোমার কোডে রান করো এই আপনি ডেটা সেট দিছিলেন তার মধ্যে দশটা ফিচার আছে এই একটা ফিচার কি স্যার বাদ হয়ে গেছে এটা কি দেখাতে পারবা আমি কোনো অ্যাকুরেসি বের করতে বলি না আমি কিচ্ছু বের করতে বলি না স্যার কোনো কিছু না জাস্ট আমাকে দেখাবা এখানে যেমন কি স্যার টেম্পারেচার ফিচারটা বাদ চলে গেছে তো এখন তোমাকে বলতে হবে যে আলটিমেটলি কোড করে যে স্যার আউট অফ দ্য ফোর ফিচার্স আমি কি স্যার টেম্পারেচার ফিচারটা বাদ বাদ মানে বাদ দিতে পারছি ইনফরমেশন গেইডের অ্যালগোরিদম টুকু লেখো বা এখানে দুইটা ক্লাসের জন্য তোমাকে কি বাইনারি ক্লাসের জন্য দেখাইছে মাল্টি ক্লাসের জন্য তুমি একটু লেখো বা প্রসেস গুলা লেখো কিভাবে করবা সেগুলা কিন্তু তোমাদের অনেক টাইপের দিতে হবে সেই জন্য বেশি ওর তোমাদের কনসেপ্টটা পুরো ক্লিয়ার থাকছে আছে এবং প্রত্যেকেই টপ টু বটম ম্যাথটা করতে পারছো এবং পারলে সবাই রিকোয়েস্ট করবো এই উইকেন্ডে একদম হাতে হাতে কোডটা করে ফেলো স্যার হাতে হাতে কি স্যার কোডটা করে ফেলো चाहले আচ্ছা আমাকে একটা জিনিস বলো তোমাদের কি কোন হয়েছে মাইলস্টোন প্রেজেন্টেশনের কি কোন ডেট দেওয়া হয়েছে মানে ডু ইউ গাইস নো হোয়াট ইজ মাইলস্টোন প্রেজেন্টেশন তুমি কি জানো জানি বাট দেওয়া হয়নি আচ্ছা দেওয়া হয়নি না আচ্ছা তাহলে আমি কত ই করে দিব না আচ্ছা যাই হোক সো এই তো তাহলে দেখো আর কারো কোনো কিছু আছে কিনা বুঝছো কিনা ওকে তো বুঝে থাকতে তো আলহামদুলিল্লাহ বেস্ট অফ লাক আপনারা সবাই মেবি জানেন না মাইলস্টোন প্রজেক্টের কথা হ্যাঁ মাইলস্টোন প্রেজেন্টেশনটা জানেন না এখন মাইলস্টোন এর আগেবার প্রেজেন্টেশন না হয় নাই এর আগেবার পোস্টার না হইছিল সো এবারেও বোধহয় এরকমই কিছু আই ডোন্ট নো এখনো ডিসিশন হয়নি বোধহয় আমি দেখি আমি আমাদের সুবোধ স্যারের কাছ থেকে আমি পারমিশন নিয়ে আমি দেখি কিছু করে দিব না তোমাদের অ্যাডভাইজার স্যার এর থ্রুতে স্যার এটা কি মিডের আগে হবে নাকি মিডের আগে মিড এর আগেবার সেভেন্থ উইকে হইছে सबाइड कर দেখবা কোডটাও মানে ফুল টপ টু বটম একটু করা একদম র থেকে যে স্যার প্রথমে ডেটা সেটটা আমি রিড করতে পারি কিনা স্যার প্রথমে ডেটা সেটের ভ্যালুগুলো প্রিন্ট করতে পারি কিনা ডেটা সেটের অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমি অ্যাক্সেস করতে পারি কিনা তো এগুলো সব আমি কি স্যার শুরুতেই দেখব স্যার মানে তারপরে যে বলে না আস্তে আস্তে লাভ দিবা লাভ দিয়ে একদম আগে সার্চ দিও না যে ডিসিশন ট্রি কোড গুগল করো না প্লিজ এটা এটা থেকে বিরত থাকো আমি নিজেই তোমাদের ফিফথ ল্যাবে এআই ল্যাবে ফিফথ ল্যাবে আমি করাবো সো তখন আমি নিজেই তোমাদের সাইকিট লার্ন দিয়ে দেখাবো এক লাইনের যে रिजन देखे सर কোড নিজেরা করতে পারলে মানে কোড 